Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten ein neues Abenteuer, nämlich Perseus und Medusa. Die Völker Griechenlands sind im ganzen Land verstreut. Sie müssen sie sammeln, wie ein Schäfer seine Herde sammelt und sie in eine schönere Zukunft führen. Dieses Abenteuer besteht aus sechs Episoden und stellt eine anregende Herausforderung dar. Was auch immer das bedeuten mag. Gut, ja, ich würde sagen, starten wir die erste Episode des zweiten Abenteuers Persons und Medusa. In einem dunklen Zeitalter regierte Zwietracht in Griechenland und die Menschen waren einander fremd. Nun bricht ein neuer Tag an und die Zeit ist reif, dass ein neuer Anführer die Menschen zum ersten Mal zusammenbringt und in einer mächtigen Stadt vereint. Zeus persönlich hat sie ausgesucht, dieses bemerkenswerte Ziel zu erreichen und ihnen ein Gebiet auf Argolis zugewiesen. Der Name der Stadt soll Argos sein. Menschen werden in Scharen in die Stadt strömen, um ein Handwerk zu lernen und ihre Familien zu ernähren und von ihnen erwarten, dass sie sie versorgen. Andere potenzielle Herrscher in Griechenland wollen ebenfalls neue Städte gründen. Manche werden ein Quäntchen Erfolg haben, andere ganz und gar scheitern. Sie könnten ihnen auf ihren Reisen begegnen. Die erste Episode unseres Abenteuers Perseus und Medusa trägt den Namen Eine neue Art zu leben. Ja, und Zeus selber hat uns dazu auserkoren, die Stadt Argos zu gründen und zu einer glorreichen Stadt zu entwickeln. Wir müssen 500 Personen in einer Wohnung der Kategorie Haus oder besser beherbergen. Wir müssen im Jahr mindestens 20 Stränge Wolle produzieren und einen Jahresgewinn von 500 Drachmen erwirtschaften. Ja, schauen wir uns die Karte doch einmal direkt an. Ja, obligatorisch gehen wir wieder in den Pausenmodus und hier beim Reiter Übersicht, um uns die Minimap anzuschauen. Wir haben hier ein ziemlich großes Gewässer, was sich hier von, was ist das, Südwesten Richtung Nordosten die Karte durchfließt. Ja, hier auf der Ostseite haben wir einen Berg, wo wir fruchtbare Gebiete haben umgeben von Wald, ja, weiter hier in den Süden und überall kleine Waldbestände. Die östliche Landmasse ist nicht so groß, gehen wir mal hier rüber auf die westliche, die wesentlich größer ist, allerdings nicht so fruchtbar. So, hier haben wir auch noch mal ein Bergmassiv, ja, wo haben wir denn die fruchtbaren Gebiete? Ah, hier, ganz im Westen, hier können wir... Landwirtschaft betreiben und Viehzucht. Ja, doch eine große Karte. Hier haben wir den Immigrationspunkt. Gehen wir mal wieder hier zurück. Hm. Ja. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Bei den Farmen haben wir nur Fischfang, die wir betreiben können. Und bei der Viehzucht können wir nur Wolle herstellen. Gut, haben wir denn ein Gewerbe? Nein. Wir können nichts produzieren, das ist nicht so schön. Bei Verwaltung haben wir auch nichts. Aha. Bei der Kultur können wir nur ein Theater errichten, das ist sehr interessant. Wir können also wirklich nicht sehr viel machen, bei Mythologie haben wir nichts, Militär haben wir nichts. Ja, und bei den Verschönerungen haben wir auch nur eine eingeschränkte Auswahl, nämlich nur Säulen und ein Park. Mhm. Gut. Was ist nun der Plan? Ja, die Ostseite ist recht klein. Wir werden hier auf der Westseite in diesem Bereich entsprechend unsere Stadt gründen. Die Nahrungsversorgung können wir nur hier über die Ufer sicherstellen, indem wir hier die Kaianlagen bauen. Ja, und hier müssen wir dann später unsere Wolle produzieren. Mhm. Gut, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt hier unser erstes Wohngebiet zu konzipieren. Ja, und während ich das erste Wohngebiet plane, gibt es wieder eine Lehrstunde in der antiken griechischen Mythologie und Legendenerzählung, nämlich die Geschichte von Perseus und Medusa. Perseus war der Sohn von Zeus und Danae. Danae war die Tochter des Königs Akristos, Herrscher über Argos. 
Ein Orakelspruch besagte, dass Akristus durch die Hand eines Sohnes von Danae sterben wird. Aus diesem Grund sperrte er seine Tochter im Keller des Palastes ein und ließ diesen bewachen. Zeus begehrte aber Danae so sehr, dass er sich Zugang verschaffte in Form eines goldenen Regens. Er schwängerte Danae und Perseus wurde geboren. Nach der Geburt von Perseus verbannte Akristos seine Tochter und setzte sie in einer Kiste im Meer aus. Durch die Hilfe von Zeus und Poseidon überlebten beide und fanden Zuflucht auf der Insel Seriphos, die von dem König Polydiktes und seinem Bruder Diktes regiert wurden. Allerdings begann der König Danae nachzustellen und sie zu bedrängen. Der Bruder Diktes und später auch der heranwachsende Perseus konnten dieses verhindern. Um Perseus allerdings jetzt loszuwerden, stellte Polydiktes ihm eine Aufgabe. Er sollte das Haupt der Medusa ihm bringen, die alle in Stein verwandeln, die das Anglitz des Hauptes sehen. Die Medusa ist die einzige der drei Gorgonenschwestern, die sterblich ist. Die Göttin Athene hilft Perseus, indem sie ihm einen Tipp gibt und ein Schild, welches so stark poliert ist, dass es ein Spiegelbild zurückwirft. Mit diesem Spiegelbild kann sich Perseus der Medusa nähern, ohne in Stein verwandelt zu werden. Nun muss Perseus nur noch den Ort der Medusa finden. Auf seiner Suche bekommt er magische Gegenstände, eine Tarnkappe, einen Mantelsack und geflügelte Sandalen die ihm bei seiner Aufgabe nützlich werden können. Bei der Medusa angekommen, wendet er den Trick an und kann sich durch das Spiegelbild der Medusa nähern und sie enthaupten. Den Kopf der Medusa steckt er in den Mantelsack. Aus der Wunde der Medusa entspringt der Pegasus, das geflügelte Pferd und der Riese Chrysaor. Mit Tarnkappe und geflügelten Sandalen kann sich Perseus unbemerkt aus dem Staub machen. Auf seinem Rückweg trifft Perseus eine junge Frau, die an einem Felsen gekettet ist. Dieses ist Andromeda, die geopfert werden soll, da ihre Mutter Cassiopeia den Gott Poseidon erzürnt hat, da sie angeblich schöner sei als Poseidons Nereiden. Der Gott schickt sein Seeungeheuer Ketos, um die Küsten unsicher zu machen. Diesem Seeungeheuer soll nun Andromeda geopfert werden. Perseus kann Ketos aber unschädlich machen, indem er das Haupt der Medusa einsetzt, um es in Stein zu verwandeln. Als Dank und als Gegenleistung übergeben die Eltern Andromeda, Perseus und beide heiraten. Das erste Kind heißt Persis und wird der Urvater aller persischen Könige werden. Auf Serphios wieder angekommen, zeigt Perseus, Polydiktes, das Haupt der Medusa, da er es nicht glauben konnte, dass Perseus es tatsächlich geschafft hat. Er verwandelt sich in Stein und stirbt natürlich. Sein Bruder Dictes wird neuer König von Serphios. Nun macht sich Perseus mit seiner Frau und seiner Mutter auf den Weg nach Argos, seiner Heimatstadt. Auf dem Weg dahin nimmt er an einem Wettkampf teil. Er wirft einen Diskus und dieser Diskus trifft tatsächlich den Großvater Akristos, der sich dort versteckt hielt, tödlich. So trifft der Orakelspruch doch ein. In tiefer Trauer begräbt Perseus seinen Großvater, gibt alle magischen Gegenstände ab und übergibt das Haupt der Medusa der Göttin Athene. Obwohl Perseus nun rechtmäßiger Herrscher über Argos ist, tauscht er die Stadt wegen der Tötung seines Großvaters Atristos mit einem anderen Ort. Von dort aus wird er die Burg Medea und die Stadt Mykene gründen. Ja, in Kurzform ist das die Geschichte von Perseus und Medusa und wir werden ganz viele dieser Geschichten bei unseren Episoden erleben. Wir haben jetzt unser erstes Wohngebiet vorgeplant. Es ist anders als bei dem ersten Abenteuer. Wir werden hier in der Mitte unsere Dienstleistungsgebäude etablieren und dann hier und hier ringsherum die Wohngebäude entwickeln lassen. Wir haben hier die Möglichkeit, mehrere 
unterschiedliche Bauformen unserer Wohngebiete hier zu entwickeln. Und mit jedem Abenteuer versuche ich mal ein neues System für unsere Wohngebiete zu konzipieren. Gut, ja, parzellieren wir jetzt mal. Und zwar müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir können ja keine Alleen bauen. Die müssen wir natürlich im Vorfeld noch einplanen. Deswegen bin ich jetzt mal nur hier innen drinnen. Parzellen ausweisen und hier. Und wir können auch hier welche ausweisen. Geht das? Ja. So, das sieht soweit ganz gut aus. Der Pausenmodus kann aufgehoben werden. Ja, wir gehen mal ganz kurz hier bei Vertrieb. Ja, ich weiß, dass wir Mitarbeiter benötigen. Nein, es war nicht Vertrieb gewesen, es war Gewerbe. Hier können wir die Prioritäten bei der Arbeitsverteilung verteilen. Ich mache ja immer nur hier bei Gesundheit und Sicherheit eine hohe Priorität, weil da unser Architekturbüro untergebracht ist. Gut, ja, jetzt müssen wir erstmal warten, dass die ersten Bürger die Parzellen erreichen. Wieder erfreuen wir uns nur einer mittelmäßigen Beliebtheit, das ist wohl immer am Anfang so, aber daran werden wir arbeiten, dass sich das verbessert. Ja, hier sehen wir schon, wie unsere Bürger hier vom Immigrationspunkt jetzt allmählich hier einwandern. Ja, das erste, was wir natürlich machen, ist unsere Nahrungsproduktion aufbauen. Ja, die Parzellen sind jetzt besiedelt. Und wir haben auch einige Arbeitslose. Wir werden jetzt mal hier den ersten Fischerhafen bauen. Den müssen wir natürlich hier bei den langgezogenen Uferlinien errichten. So, und dann können wir das hier runterbauen. Das geht dann so. Ja, das geht auch so. Dann können wir hier noch weitere bauen. Natürlich brauche ich hier mein... Architekturbüro und eine Sperre. Die Fischbestände hier können wir an diesen kleinen Fischschwärmen erkennen, die ab und zu mal hier an der Wasseroberfläche aufpoppen. Genau. Ja, und hier wird auch schon jetzt das Boot gebaut für den Fischfang. Und das ist auch gleich wie bei den vorherigen Spielen Pharao oder Caesar. Ein Fischerhafen kann natürlich nur ein Schiff entsprechend beherbergen. Da werden wir nachher noch ein paar mehr bauen. Ja, und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer Stadt Argos. Ja, wir können noch einen Fischerhafen bauen. Wir haben genug Leute, die eine Arbeit suchen. Da passt hier noch einer hin. Wunderbar. Und das erste Schiff fährt zu unseren Fischschwärmen hier. Ja, und beim Fischfang gibt es immer einen kleinen Trick. Ihr solltet das Silo so nah wie möglich an den Fischerhäfen bauen, damit hier ganz schnell der Fisch in das Silo transportiert werden kann. Das werden wir jetzt auch direkt machen. Man kann nämlich das Silo äh, hier hin. Ja, der erste Fischfang wird zu unserer Stadt gebracht. Ja, die Ladung wird jetzt direkt am Fischerhafen gelöscht. Da sehen wir das auch sehr nett animiert, wie der Fisch dann jetzt in die Kiste geworfen wird. Das nächste Boot ist schon fertig. Ja, und der erste Fisch wird zum Silo gebracht. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier auf unserer Agua schon den Lebensmittelhändler etablieren. Ja, kommt hier hin. Dann haben wir das auch schon mal. Gut, ja, wir sollen Wolle produzieren. Wie sieht es aus? Oh, wir brauchen 10 Arbeiter. Okay, wenn wir jetzt hier entsprechend unsere Bürger mit Nahrungsmitteln versorgen, sollten ja neue Siedler in unsere Stadt eintreffen. Dann können wir schon mal anfangen, Wolle zu produzieren. 
Ja, ich habe hier die Straße schon ein bisschen rausgebaut. Die verlängern wir jetzt mal, dass wir hier in diesem fruchtbaren Gebiet jetzt reinkommen. Und dann können wir mal, na, ich denke mir mal, zwei Wollsammelstellen können wir jetzt mal hier errichten. Ja, und das passt hier. Dann sollten wir hier eine Sperre errichten und natürlich nicht das Architekturbüro vergessen. So, und dann platzieren wir mal unsere Schafe. Eins, zwei. So, da haben wir unsere Schafe. Ja, das Lagerhaus. Für die Wolle errichten wir hier direkt. Stellen das ein und dann haben wir unsere Wolle in Produktion. Aha, Treusen ist entdeckt worden. Gut, ja, dann schauen wir mal auf die Weltkarte. Wir müssen ja ein Handelsjahresgewinn von 500 erwirtschaften. Hier ist Argos, unsere Stadt. Ja, und wir haben eigentlich noch gar keine Handelspartner. Wir haben hier Äthiopien. Ich wusste gar nicht, dass es auch eine Stadt mit dem gleichen Namen gibt wie das Land. Hier in Kleinasien. Äthiopien ist aber ein Rivale, also handelt mit uns nicht. Ja, und hier ist Treusen. Die Stadt betreibt auch keinen Handel. Das ändert sich hoffentlich bald, weil sonst wüsste ich nicht, wie ich hier Geld wirtschaften soll wenn wir noch nicht mal Steuern eintreiben können. Na gut. Ja, den Weg habe ich hier, glaube ich, ein bisschen zu weit gebaut. Das können wir mal ein bisschen reduzieren hier. Ja, 43 Arbeiter brauchen wir jetzt, aber da kommt jetzt ein ganzer Schwung neuer Bürger. Haben auch jetzt hier schon Nahrungsmittel verteilt. Reicht zwar noch nicht für alle, ich glaube, ich könnte hier und hier nochmal eine Parzelle ausweisen. Das sollte funktionieren. Ja, das ist sehr gut, dass jetzt hier neue Bürger in unsere Stadt einwandern. Wir müssen, glaube ich, unsere Nahrungsmittelproduktion mal ein bisschen erhöhen. Der Weg ist natürlich etwas weiter, den unsere Marktfrau hier zum Silo gehen muss. Aber hier die Wohngebäude entwickeln sich auch schon weiter. Ah, das passt doch ganz gut. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Treusen blüht und gedeiht. O groß ist Oberhaupt Dominus. Unter der Regierung von Piteus ist Treusen zu einer wichtigen Stadt geworden, die nicht länger vom Rest der Welt abgeschnitten ist. Na, das ist sehr gut. Das heißt immer, dass diese Stadt jetzt Handel mit uns betreiben will. Wir gehen mal auf die Weltkarte. Ja, jetzt haben wir hier das Stadtsymbol von Treusen. Ja, und Treusen ist ein Verbündeter. Betreibt aber trotzdem keinen Handel mit uns, weil er weder Ware verkauft, noch welche braucht. Mhm. Na gut. Haben wir wenigstens einen Verbündeten? Ja, und eine erneute Meldung von Treusen. Die Stadt möchte jetzt mehr Wolle kaufen. Das ist ja sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass sie Wolle haben möchte. Gut, nochmal auf die Weltkarte. Jetzt können wir sehen, dass unser Verbündeter Treusen Wolle kaufen möchte von uns. Und zwar zwölf Einheiten. Ja, wunderbar. Dann können wir ja jetzt doch entsprechend Handel betreiben. Dann errichten wir jetzt den Handelsposten für Treusen. Na, wo kommt das jetzt alles hin? Hier? Oder hier? Bauen wir das mal so. Ja, und dann können wir jetzt hier entsprechend Wolle verkaufen, zwölf Einheiten, das ist ja nicht viel, aber wenigstens etwas. So, dann können wir hier die Straße rausbauen. Ja, und dann wird auch schon die erste Wolle zur Wollsammelstelle gebracht, sehr gut. Ja, ich glaube, wir müssen das Lohnniveau mal erhöhen, damit wir hier wieder ein paar Mitarbeiter haben. Naja gut, hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Aber wir lassen das jetzt mal so. Ja, wir haben die Holzhütte 
als Wohngebäude und wir müssen ja mindestens Haus haben, glaube ich. Ja. Das heißt, wir müssen noch Kultur unseren Bürgern zur Verfügung stellen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, denn ich brauche Mitarbeiter. Und wir müssen ja ein Theater bauen, weil es ist das Einzige, was wir an Kultur zur Verfügung stellen können. Mhm. Naja, sechs Arbeiter werden jetzt noch benötigt, dann fangen wir jetzt schon mal an. Also, wir brauchen einmal die Schauspielschule. Die möchte ich hier errichten. Das bauen wir dann so. Dann brauchen wir aber hier eine Sperre. Na? So. Und da muss dann auch ein Architekturbüro wieder hin. Ja, nun nennt man mich einen Unsterblichen. Wunderbar. Meine Beliebtheit ist hervorragend. So, und jetzt bauen wir das Theater. Das kommt dann jetzt hier hin. In die Mitte. Ah ja, da ist schon unser erster Schauspieler, der zu seiner Wirkungsstätte geht und unsere Gebäude entwickeln sich weiter sehr gut. Ja, und da kommen auch schon unsere neuen Siedler, ein neuer Bevölkerungsschub. Sehr gut. Ja, dann etablieren wir auch schon direkt den Wollhändler, weil das ist das nächste, was unsere Bürger haben wollen. Und Wolle produzieren wir jetzt schon. Ich hoffe aber, dass das Warenlager nicht zu weit weg ist. Das werden wir gleich sehen. Ja, der Arbeitsmarkt erholt sich allmählich wieder sehr gut. Ja, dann würde ich, glaube ich, jetzt noch mal zwei Wollsammelstellen bauen. Und das machen wir so mit einer Lücke. Ja, wir müssen definitiv ein bisschen mehr Wolle produzieren und schaffen wir das mit unserem Ziel nicht, 20 Stränge im Jahr zu produzieren. Außerdem verkaufen wir jetzt hier alles an Treusen. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch noch einen Fischereihafen bauen. Der passt, glaube ich, hier noch hin. Ah, wunderbar. Dann haben wir aber, glaube ich, die Nahrungsmittelversorgung auch hier sichergestellt. Ja, wir benötigen Mitarbeiter, aber es wandern ja noch Bürger ein und sobald wir Wolle haben, haben wir auch die Entwicklung zum Haus, was wir brauchen. Jetzt im Moment haben wir hier nur die Karte. Ja, wir machen glaube ich noch folgendes. Wir haben ja genug Geld in unserer Stadtkasse. Wir könnten den Verkauf von Wolle jetzt erstmal stoppen um die Wolle für unsere Stadt zu nutzen. Ah ja, da sehen wir schon den Wollhändler. Also das Warenlager ist jetzt doch nicht zu weit weg. Das ist gut. Ja, und da ich jetzt den Verkauf hier tatsächlich gestoppt habe, holt er sich jetzt die Wolle aus dem Handelsposten von Treusen. Okay, das muss man also machen. Man muss den Verkauf tatsächlich aktiv ausschalten, damit man die Ware auch aus dem Handelsposten wieder nutzen kann. Gut zu wissen. Ja, die Wolle ist jetzt auf unserer Agua angekommen. Und hier unser Hausierer ist schon unterwegs. Das heißt, die Gebäude entwickeln sich jetzt hier weiter. Ja, nicht, weil die Attraktivität fehlt. Aha. Okay. Aber wir haben, glaube ich, ja, wir haben Parkanlagen. Dann können wir doch hier ein paar Parkanlagen bauen. Dann sollte das eigentlich funktionieren. 
Jawohl, sehr schön, dann machen wir das hier genauso. Und hier. Ah, wunderbar. Damit sollten wir das Ziel, 500 Personen in diesem Gebäudetyp zu etablieren, eigentlich geschafft haben. Hier haben wir jetzt unseren Wohngebäudetyp Haus. Das haben wir geschafft. Ja, jetzt müssen wir allerdings wieder Wolle verkaufen. Wir haben jetzt vier Wollsammelstellen. Das sollte eigentlich für die Exporte und auch für die Stadt reichen. Wir werden hier im Handelsposten von Treusen das mal ein bisschen umstellen. Und zwar nur sechs Einheiten, die eingelagert werden. Oh ja, da kommen jede Menge neue Bürger in unsere Stadt. Ja, dann sollten wir aber, glaube ich, auch noch mal ja, Fischereihäfen bauen. Hier passt noch einer hin und hier. Ja, da müssen wir die Verbindung herstellen. So. Das können wir hier wegnehmen. Ja, mit der neuen Einstellung hier beim Handels. Kosten Treusen haben wir jetzt Wolle im Warenlager für die Stadt und auch hier für den Export. Das passt ja wunderbar. So, wir haben auch jetzt wieder Arbeitslose. Dann könnten wir nachher das Lohnniveau wieder auf normal stellen. Und wir haben die 500 Einwohner in unserer Stadt Argos geschafft. Haben wir das Ziel auch geschafft? Ah, noch nicht. Das kann man ja leider nicht sehen, weil das hier immer mit der Schrift überlappt. Das ist natürlich sehr schade. So, wir haben jetzt die Bestmarke bei der Produktion von Wolle ist 16 Stück. Na, gucken wir mal, ob wir das jetzt mit den vier Wollsammelstellen hinbekommen. So, das Lohnniveau können wieder auf normal. Ja, und die Wolle wird hier fleißig von unserem verbündeten Treusen gekauft. Ach, das läuft wunderbar. Wir haben Juli. Mal gucken, ob wir ja das Ziel mit der Produktion von 20 Strängen Wolle jetzt dieses Jahr erreichen. Ja, und ich denke, die Nahrungsmittelversorgung sieht auch gut aus. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen was immer im Silo. Wie sieht es denn auf der Agro überhaupt aus? Ja, Nahrung haben wir jetzt noch nicht so viel, aber ich denke mir mal, das wird sich verbessern. Bei Wolle mache ich mir gar keine Gedanken. Ja, und wir haben das Ziel erreicht. 500 Personen wohnen in einer Wohnung der Kategorie Haus. Gut. Ja, eine Mitteilung von Treusen. Hier wird jetzt mehr Wolle gekauft. Das ist sehr schön. Wie viel denn? Oh, 24 jetzt. Oh, sehr gut. Dann können wir das Limit jetzt hier erhöhen auf 12. Sehr gut. So, wir haben jetzt November. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Ziel noch nicht erreichen, einen Jahresumsatz von 500 zu bekommen. Ja, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber jetzt, wenn Treusen jetzt nächstes Jahr mehr Wolle kauft, kann es durchaus sein, dass wir auch dieses Ziel erreichen. Ja, wir haben Dezember, das neue Jahr beginnt bald. Ich bin mal sehr gespannt. Hier wird nochmal Wolle jetzt gekauft. Ja, das neue Jahr hat begonnen. Wir schauen mal eben. Ja, also Wolle produzieren wir jetzt mehr als genug und den Jahresgewinn, ja, zeigt uns jetzt erstmal nichts an, was wir letztes Jahr erwirtschaftet haben, aber wir können hier bei der Verwaltung ja mal kurz auf unser Infofenster gehen und dann können wir es nämlich sehen. Ja, also wir haben letztes Jahr tatsächlich ein Minus gemacht ja, und jetzt müssen wir das Jahr eigentlich verstreichen lassen und hoffen, dass wir die 500 Drachmen im Jahr erwirtschaften. Dafür baue ich aber, glaube ich, nochmal eine... Wollsammelstelle. Hat jemand meinen Speer gesehen? Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keinen Speer habe? Ich 
Ja, uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als tatsächlich zu warten, bis das Jahr vorüber ist und hoffen, dass wir dann entsprechend den Jahresgewinn erreichen konnten. Ja, wir haben eine Preissteigerung für Wolle. Wir erzielen jetzt noch mehr für unsere Exporte. Wunderbar. Ja, gucken wir noch mal ganz kurz hier in die Finanzen. Und das sieht sehr gut aus. Ich denke mir mal, dass wir das Ziel erreicht haben. Hier unsere 500 Jahresgewinn zu erwirtschaften. So, und wir haben auch jetzt schon Oktober. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Ja, wir haben Dezember, das Jahr ist vorüber. Ja, und mit dem Jahreswechsel haben wir diese erste Episode unseres neuen Abenteuers Perseus und Medusa erfolgreich abgeschlossen. Argos ist auf bestem Weg, eine große Stadt zu werden, was sogar den Bewohnern des Olymp aufgefallen ist. Ja, wunderbar, haben wir geschafft. Die zweite Episode aus unserem Abenteuer Perseus und Medusa trägt den Namen Die Stadt wächst. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.